సోషల్ మీడియాలో రెగ్యులర్గా ఒకరి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎందుకంటే జనరల్గా సెలబ్రిటీల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటుంటారు సో ఫలానా వ్యక్తి పర్సనల్ లైఫ్ ఇలా ఉంది లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు ఇలా ఉన్నారు లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి గొడవలు చూసేయండి మా ఫ్యామిలీ గురించి కూడా భయంకరంగా వచ్చింది జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండి అంతే నేను ఎందుకంటే అంటే ఇవాళ మాది వచ్చింది రేపు ఇంకొకళ్ళు వస్తుంది మాది మర్చిపోతారు సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అంతే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నిజమేనండి ఇప్పుడు మా కేసు వచ్చింది మాది వచ్చిన కేసు ఇవాళ అంతా ఉంటుంది రేపు ఇంకోటి వస్తుంది సెన్సేషన్ ఇది మర్చిపోతారు సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డ్వెల్ అంత ఎందుకంటే ఏం పెద్దగా మనం ఏమి వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లూజ్ స్లీప్ బట్ మర్చిపోతారు బట్ అవి ఉండిపోతున్నాయి అక్కడ అది అందరికీ తెలుసు అది అది నిజమని ఎలా నమ్ముతాం మనం వాళ్ళకి మాత్రం వెళ్ళి చదివే వాళ్ళు నమ్ముతారు నమ్ముతారంటారా ఇప్పుడు మా కేసు ముందు మూ మూడు రోజుల క్రితం ఒక కేసు వచ్చింది నాకు గుర్తులేదు మాదే ఇంకా జనరల్గా చెప్తానండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇప్పుడు నిజమో అబద్ధమో పట్టించుకోరండి వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఈరోజు ఒక న్యూస్ సో ఆ న్యూస్ వచ్చేసిన ఆ రోజు ఒక త్రీ డేస్ ఉంటుంది త్రీ డేస్ అయిపోతే ఇంకొక న్యూస్ అది దాని ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతారు మనం అనవసరంగా దాని మీద రియాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి వాళ్ళకి అనవసరంగా మనం పబ్లిసిటీ చేసినట్టు అవుతుంది నిజంగా జస్ట్ ఇగ్నోర్ బట్ జనరల్గా మీ నేచర్ మీ వెరీ సెన్సిటివ్ మీరు బాగా అంటే ప్రతి దానికి యూ యూ గెట్ వెరీ పర్సనల్ కొంచెం ఇమోషనల్ అవుతారు అలాంటి నేచర్తో ఉన్న మీరు ఇలాంటి వార్తలు ఫ్యామిలీ గురించి పర్సనల్గా అటాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు నేను రియాక్ట్ అవ్వలేదు లేండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే బికాస్ బేసిక్లీ వన్ ఇది జరుగుతుంది వన్ మంత్ కూడా అవ్వలేదు ఈ లోపల వస్తుంది ఇన్నా చెప్పారు కొంతమంది ఇలాగ వస్తుంది వై డోంట్ యూ క్లారిఫై అని ఐ వెల్ట్ వై షుడ్ ఐ క్లారిఫై చేస్తే దాంట్లో ఎంతో కొంత నిజం ఉందని వస్తుంది అండి బయటకి ఇప్పుడు అది కాదు న్యూస్ రాసేది అతను అని క్లారిఫై అది కాదు అది కరెక్ట్ కాదు అంటే అది ఏంటి కరెక్ట్ కాకపోతే ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు నేను ఏదో ఒకటి చెప్పాలి చెప్పిన తర్వాత అతనేది ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎవరు ఎవరు ట్విట్టర్ కానీ ఏదో ఒకటి వై టు మనమే ఎందుకు మన దగ్గర చేరే రెస్పాన్స్ రాలేదు అనుకోండి అతను చెప్పాం కానీ నెక్స్ట్ సెన్సేషన్ న్యూస్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆ మాత్రం పేషెన్స్ ఉంటే చాలని నా ఉద్దేశం జస్ట్ ఆ టూ డేస్ పేషెంట్గా ఉండు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రేస్ అరుణ్ మీరు చెప్పండి యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు ఇప్పుడు యువర్ గేరడప్ నేను చేద్దాము రెడీ ఫర్ దట్ అంటున్నారు బట్ మీ పర్సనల్గా మీకు అదర్ దెన్ ద ఫైట్స్ యాక్షన్ సీన్స్ కాకుండా వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ ఎట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే మీరు ఎందులో ఇంకా మీరు వెరీ గుడ్ అని అనుకుంటున్నారు మీకు మీరు అసెస్మెంట్ వేసుకుంటే అసెస్మెంట్ యాక్టింగ్ ఐ నాట్ ఓ అంత పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ ఏం కాదండి బట్ ఐ కెన్ డూ వాట్ ద డైరెక్టర్ సిస్ దట్ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్ రైటర్ ఏం చెప్తాడు ఐ డెఫినెట్లీ డూ దట్ అంతేగా నాకు యాక్టింగ్ నో ఐఎమ్ నాట్ దట్ నేను త్రీ టైప్ ఆఫ్ యాక్టర్ ఐ నో నాకు నిజంగా లేదు ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అండి వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ డాన్స్ మూమెంట్స్ డాన్స్ ఇప్పుడు అవసరం గుర్తున్నాయండి అప్పుడు అంత ఇప్పుడు డాన్స్ ఇప్పుడు డాన్స్ అవసరం లేదుగా నాకు నిజమే డాన్స్ అవసరం లేదుగా నాకు ఇప్పుడు నేను నెగిటివ్ చేస్తే నాకు ఎందుకు డాన్స్ సినిమాలో నెగిటివ్ డాన్స్ పెడితే అప్పుడు చూద్దాంలేండి అప్పుడు ఏముంది వారం ముందుల బాబాని అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఆయన వీళ్ళని ఎక్కడ డాన్స్ చేస్తాడు లేండి కూర్చుంటాడు సో డాన్స్ మీరు ఏదైనా రిగ్రెట్ అయ్యారా ఇప్పటి వరకు సినిమా మీకు ఆఫర్ వచ్చి మీరు రిజెక్ట్ చేసిన సినిమా రాలేదు ఏ సినిమా రాలేదు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు లక్ష్మి కళ్యాణం వచ్చింది అరే మూడు సినిమాలు మీరు రూమర్ అంటున్నారు కానీ బయట వాళ్ళు అయితే స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నారు మేము అరుణ్ గారిని అడిగాము లేదు నో రిగ్రెట్స్ నేను చెప్పాను కదా డెస్టిని నేను అనుకుంటున్నా మనకు రా వచ్చేది ఎప్పటికీ రాకుండా పోదు పాత సినిమా డైలాగ్ అయినా మనకు రాదు ఎప్పటికీ రాదు అది బాగా నమ్ముతాను నేను అది అస్సలు నో రిగ్రెట్స్ అని లైఫ్ అండి మనకు రావాల్సితే తప్పకుండా వస్తుంది రాంది ఎప్పటికీ రాదు చిన్న నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో అది నో రిగ్రెట్స్ ఐమ్ గుడ్ మీరు ఆ రూమ్ ఎప్పటికీ చెప్తున్నాను రూమర్ లక్ష్మీ కళ్యాణ్ చెప్పాం కదా మిగతా రెండు మరి ఏమో ఎలాగ వచ్చిందేమో కానీ అది నా దాకైతే రాలేదు మరి మరి ఎక్కడ మిస్ అయింది తెలియదు కానీ నా దాకైతే రాలేదు మీరు యూర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని విన్నాను కరెక్ట్ అండి ఫ్రెండ్ అండి వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కానీ ఇట్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఇది మా ఆయన కొద్దిగా సీనియర్ మనకి ఇక్కడ మీరు ఒకే చోట ఒకే చోటుగా అండి కామన్ సర్కిల్ కామన్ సర్కిల్ ఓకే ఓకే ఆయన శ్రీనివాస్ నాయుడు అని జగన్ గారి ఫ్రెండ్ ఆయన నాకు ఫ్రెండ్ సో అలాగే వీల్ బీ
అండ్ ఐ డోంట్ గో అంటే బికాస్ మనం ఇఫ్ ఐ యాక్టివ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ మన అవార్డ్స్కి వెళ్ళాలి ఐఎమ్ నాట్ యాక్టివ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ యాక్టింగ్ చేయట్లేదు సో బేసికలీ మన వెళ్ళినా కూడా వాట్ షుడ్ ఐడ్ గో దర్ ఇప్పుడు ఈ ఫిలిమ్స్ నిజంగా యాక్టివ్గా ఉండాలి వెళ్ళాలి ఫంక్షన్స్కి పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు కానీ మామూలుగా యాక్టివ్గా ఉండాలి సో ఐ వాజ్ నాట్ యాక్టివ్ బట్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు బట్ ఐ డూ గో సీసీఎల్ ఉంది కదా వీళ్ళు సెలబ్రిటీ క్రికెట్ ఆడేవారు నేను మురికి వెళ్ళి కూర్చొని చూసేవాడిని వాళ్ళతో ఆడేవాడు కానీ మాని ఆడి ఓకే అండి ఇప్పుడు లేచి కూర్చునేవాడిని మొన్న అలాగే చిన్న చిన్న గెట్ టుగెదర్స్ వెళ్తాము ఫిలిం గెట్ టుగెదర్స్ తక్కువ బట్ బయట మామూలుగా సోషల్ ఫ్రెండ్స్ తోటి సోషల్ ఇవ్వాల్సిన సినిమా అంత వస్తాం అన్నమాట గురువు గారు వచ్చేసి చెప్పమన్నారు నేను ఉన్నాను అప్పుడు ఇలాగ లేదు చిరంజీవి గారికి చెప్పండి అరవింద్ గారికి చెప్పండి నాకు ఎవరో వచ్చి తీసుకుంటే ఇష్టం లేదు నేను పర్సనల్ గా వచ్చి తీసుకుంటా అని చెప్పండి అన్నారు అలాగే తీసుకున్నారు అద్భుతం నిజంగా చెప్పమన్నారు స్టేజ్ లో వద్దు నాకు ఇవ్వద్దు నేను పర్సనల్గా తీసుకుంటానని చెప్పండి చిరంజీవి గారికి అల్లు అరవింద్ గారికి అని చెప్తే ఆయన చెప్తే వాళ్ళు కూడా అది అవును కరెక్ట్ అనుకుని ఇంటికి వచ్చి బర్త్డే రోజు ఇచ్చి ఆయన పర్సనల్గా తీసుకొని ద ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు ఐ థింక్ అది లాస్ట్ టైం కదండి మాట్లాడటం మాట్లాడటం అదే లాస్ట్ ఇంకా మోహన్ బాబు గారు గురుగారు అసోసియేషన్ తెలుసు మీకు వాళ్ళిద్దరు ఇంకా ఇంకా నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు అందరికీ తెలుసు అది మోహన్ బాబు ఆయన అసోసియేషన్ ఆయనకేను ఆయనకి ఉండే బాండింగ్ మీకు తెలుసు సో నేను దాని గురించి చెప్పక్కర్లేదు మురళీ మోహన్ గారు ఒకళ్ళు ఆయన కూడా బాగా విపరీతమైన ఇష్టం ఫాదర్ అంటే మురళీ మోహన్ గారికి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఆ రోజు ఊర్లో లేరో వాళ్ళు రాలేకపోయారు కానీ చాలా మంది ఊర్లో ఉండి కూడా రాలేదు చిరంజీవి గారు కానీ మురళీ మోహన్ గారు అందరు ఊర్లో లేకుండే ఉన్న వాళ్ళు అందరు వచ్చారు నాకు తెలిసి నాకు ఎవరో నాకు తెలిసి ఇది మీ అంటున్నాను కదండి జస్ట్ ఒక గ్యాప్ తెస్తాక తప్ప ఎందుకు పనికి రావండి రూమర్స్ జస్ట్ ఒక గ్యాప్ చేస్తా కాలు రాలేదు వీళ్ళు రాలేదు కానీ అందరు వచ్చారు ఇప్పుడు లెవెంత్ డే సెమిని కూడా అందరు వచ్చారు ఊర్లో లేనప్పుడు యూ కాంట్ యూ కాంట్ సీ ఎనింగ్ హౌ కెన్ హౌ విల్ లేను అండి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతే కదండి సో అదేం లేదు అందరు ఇండస్ట్రీ అందరూ కదిలి వచ్చిందండి ఇప్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సాయి కృప స్ట్రెంత్ కోచ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా హాయ్ ఐ యామ్ శిరీషా రెడ్డి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హలో అందరికీ నమస్కారం నేను మీ గెటప్ శ్రీను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఐ డ్రీమ్ అంటే నాకల్లా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తుకొచ్చు